వెల్కమ్ టు విఎన్ఎం తెలుగు టెక్ ఛానల్ మన ప్రీవియస్ వీడియోలో స్క్రాచ్ డెస్క్ టాప్ ఎలా యూస్ చేయాలి స్ప్రైట్స్ ఎలా మూవ్ చేయాలి అలాగే వాటి యొక్క మూమెంట్ కోడింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ స్క్రాచ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనే దాని గురించి మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం సో ఈ వీడియోలో స్క్రాచ్ డెస్క్ టాప్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి గూగుల్ నుంచి నెక్స్ట్ ఆ స్క్రాచ్లో యానిమేషన్ ఇవ్వడానికి ఆ కంట్రోల్స్ని ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఫస్ట్ స్క్రాచ్ డెస్క్ టాప్ యూస్ చేసుకోవడానికి గూగుల్లో స్క్రాచ్ డెస్క్ టాప్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ డెస్క్ టాప్ ఫర్ విండోస్ అని టైప్ చేయండి సర్చ్ చేస్తే అక్కడ సెవెన్ ఆ టెన్ అలా అడుగుతుంది మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే అది దాన్ని సపోర్టబుల్గా మీరు అది చూస్ చేసుకోండి చూస్ చేసుకుంటే మీకు ఇలా స్క్రాచ్ టూ పాయింట్ జీరో స్క్రాచ్ ఎయిటర్ అని మోడల్స్ ఉంటాయి మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బట్టి ఏది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా మనకు డెస్క్ టాప్ యొక్క వ్యూ అలాగే కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ స్క్రాచ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం సైన్ ఇన్ అయినప్పుడు తర్వాత నెక్స్ట్ క్రియేట్లోకి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక ఫ్రెష్గా న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది క్రియేటింగ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఈ స్మాల్ క్యాట్ని స్ప్రైట్ అంటారని నెక్స్ట్ ఈ ఏరియాని స్టేజ్ అంటారు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కోడ్ కాస్ట్యూమ్స్ సౌండ్స్ ఇటువంటివన్నీ ఎన్విరాన్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన మెయిన్ కాంపొనెంట్స్ అలాగే ఈ క్యాట్ ఈ అంటే ఐ మీన్ స్ప్రైట్ స్ప్రైట్కి కింద ఇక్కడ మనకి డౌన్ సైడ్లో ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ని డినోట్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ ఎక్స్ యాక్సెస్ అనేది ఇలా హార్జెంటల్ లైన్ వై యాక్సెస్ అంటే ఇలా వర్టికల్ లైన్ మనం డినోట్ చేస్తూ దీని యొక్క మూమెంట్స్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఈ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ మార్చడానికి మీరు రైట్ సైడ్ డౌన్ ఇక్కడ సెర్చ్ బటన్లో క్లిక్ చేస్తే మనకి రకరకాల బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి స్క్రీన్లు దీనిలో మనకి ఏది అనుకు మన తీసుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా ఏది సూటబుల్ అయితే అది మనం క్లిక్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కాకుండా మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఏదైనా అవుట్ సైడ్ నుంచి కావాలన్నా కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బీచ్ మన ఉంది ఇది తీసుకుంటున్నాను అలాగే ఇక్కడ టై ఈ క్యాట్ ఈ క్యాట్ని ఇలాగే మనం ఇటువంటి సేమ్ స్ప్రైట్ ఇంకొకటి కావాలనుకున్నా లేకపోతే మనం వేరే ఏదైనా డిజైన్ చేసుకోవాలన్నా ఇక్కడ పక్కన కాస్ట్యూమ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ కాస్ట్యూమ్స్ అని ఒకటి ట్యాబ్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు పెయింట్ ఐడియా ఉంటుంది కదా యాస్ట్ ఈజ్ పెయింట్లో ఉన్నట్టుగా టూల్స్ గ్రూపు అన్గ్రూప్ ఇంకా అడిషనల్ ఆప్షన్స్ గ్రూపు అన్గ్రూప్ కాపీ పేస్ట్ ఇలా రకరకాలుగా ఎన్నో రకాల టూల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ టూల్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఇమాజిన్ చేసుకున్న కొత్త కొత్త డయాగ్రామ్స్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ క్యాట్ని నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను మనం ఒక ఇన్నోవేషన్గా ఏదైనా ఒక స్ప్రైట్ని క్రియేట్ చేద్దాం ఈ స్ప్రైటు సపోజ్ ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాను డ్రా చేశాను అలాగే ఇది సెలక్షను నెక్స్ట్ సర్కిల్ టు ఇంకొక స్మాల్ సేమ్ మీకు పెయింట్ లాగే అనిపిస్తుంది సేమ్ ఐస్ లాగా డ్రా చేసి సేమ్ ఒకే సైజు ఉండేలాగా టూ ఐస్ డ్రా చేసుకుని ఈ సెలక్షన్ నెక్స్ట్ అలా ఇయర్స్ లాగా ఇట్స్ అవర్ ఓన్ ఇమాజినేషన్ మన యానిమేషన్లో మోటు బత్తులు నింజా హటోరీ ఇటువంటి వాటిలో మనం చూస్తూ ఉంటాం బొమ్మలు వెరైటీ వెరైటీగా ఉంటాయి రియాలిటీకి చాలా దూరంగా అంత పిల్లలకి నచ్చేటట్టుగా ఇమాజినేషన్కి దగ్గరగా ఉంటాయి చాలా ఫన్నీగా అలా మనకు నచ్చినట్టుగా డ్రా చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఒక టాయ్ లాగా డిజైన్ చేశాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి మళ్ళీ ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్తో 
ఏర్పడిన ఒక ఆబ్జెక్టు మరి ఇవన్నీ కలిపి సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్గా మారటానికి ఇక్కడ ఫస్ట్ మన సెలక్షన్ టూల్ తీసుకొని ఇంకా ఎలా చేయనేది ఇంకా మీ ఓన్ క్రియేషన్ బట్టి ఇంకా రకరకాల చేసుకోవచ్చు ఈ సెలక్షన్ టూల్తో మొత్తం ఇవన్నీ మనం కలిపి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ అప్వాళ్ళు గ్రూప్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఆ గ్రూప్ క్లిక్ చేస్తే ఇదంతా సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ కింద మారుతుంది ఆ తర్వాత మనం మనం ఇది మూవ్ చేసిన సింగిల్గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి స్టేజ్ మీద కూడా సేమ్ అలాగే కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇలాంటిది మనకు ఇంకో చిన్న క్యూట్గా ఇంకోటి కావాలనుకుంటే సేమ్ డూప్లికేట్ ఈ స్ప్రైట్ మీద రైట్ లిక్ ఇస్తే డూప్లికేట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది సో ఇలా మన కాస్ట్యూమ్స్ యూజ్ చేసి మన నచ్చినట్టుగా డ్రాయింగ్స్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఈ డ్రా చేసుకున్న వాటికి అలాగే ఏవైనా కూడా ఇంకా కావాలనుకుంటే మనకి ఎలా రకాలైన వీటి కలర్స్ మార్చుకోవచ్చు ఇంకా మనీ ఐడియా సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది దీని ఫేస్ కలరు ఇంకేదైనా మార్చాలనుకున్నాం దీని బాడీ కలరు సో యువర్ ఓన్ ఇమాజినేషన్ సో దిస్ వన్ స్ప్రైట్ వన్ ది స్ప్రైట్ టూ ఇలా టూ స్ప్రైట్స్ని మనం ఓన్గా డిజైన్ చేసాం సో జస్ట్ వీటికి ఒక మూమెంట్ ఎలా ఇవ్వాలి ఒక సింగిల్ ఫస్ట్ స్ప్రైట్ వన్ మోషన్లో మూ టెన్ స్టెప్స్ అంటే అక్కడ మనకి చూడండి ఈ టెన్ స్టెప్స్ అనగానే ఇది టెన్ స్టెప్స్ మూవ్ అవ్వాలి అని చెప్పడానికి ఇక్కడ ఈవెంట్స్లో ఏదో ఒక ఈవెంట్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఈ గ్రీన్ ఫ్లాగ్ ఈవెంట్ని యాడ్ చేస్తున్నాం ఈ గ్రీన్ ఫ్లాగ్ ఉన్నదాన్ని యాక్షన్ ఈవెంట్ అంటారు దీని మీద కనుక మనం క్లిక్ చేస్తే ఏ స్ప్రైట్ అయితే మన సెలక్షన్లో ఉందో ఆ స్ప్రై ఆ స్ప్రైట్ టెన్ స్టెప్స్ మూవ్ అవుతుంది సరే ఎలా మూవ్ అవుతుందో అలా ఇటు బ్యాక్ వెళ్తుంది అంటే రైట్ సైడ్కి వెళ్తుంది రైట్ సైడ్కి వెళ్తుంది అంటే వెళ్ళే కొద్దీ అదే నెగిటివ్లోంటి పాజిటివ్లోకి వెళ్తుంది అన్నమాట ఎక్స్ యాక్సెస్ ఆ రైట్ కార్నర్కి వెళ్ళేటప్పటికీ పాజిటివ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అలాగే ఇప్పుడు సెకండ్ స్ప్రైట్ ఈ సెకండ్ స్ప్రైట్కి కూడా మనం సేమ్ ఒక సింపుల్గా ఈవెంట్లో ఈ వె వెన్ గ్రీన్ ఫ్లాగ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎలా మూవ్ అవ్వాలి దీనికి కూడా సేమ్ మూవ్ టెన్ స్టెప్స్ అని పెడుతున్నాం దీనికి మైనస్ టెన్ అని పెడుతున్నాం ఇప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది చూడండి దీని ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇక్కడ పెట్టాను దీని ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇక్కడ పెట్టాను ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఈ ఫస్ట్ స్ట్రై ఫస్ట్ స్ప్రైట్ ఎక్స్ యాక్సెస్ మైనస్ నైంటీ వన్లో ఉంది వై యాక్సెస్ అలాగే సెకండ్ స్ప్రైట్ ఎక్స్ యాక్సెస్ పొజిషన్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఉంది టూ ఎయిటీ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు దీని రెండింటి యొక్క యాక్షను ఫస్ట్ స్ప్రైట్కి ఏమో ప్లస్ టెన్ ఇచ్చాను అంటే టెన్ స్టెప్స్ రైట్ సైడ్కి వెళ్ళమని సెకండ్ స్ప్రైట్కి ఏమో టెన్ స్టెప్స్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళమని లెఫ్ట్ సైడ్కి మనకు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు నెగిటివ్ నెంబర్ ఇచ్చుకుంటే మనకు తెలుగు అర్థమవుతుంది సో ఎలా ఆపరేట్ అవుతుందో చూడండి ఒకసారి ఇది గ్రీన్ ఫ్లాగ్ మీద క్లిక్ చేస్తుంటే జస్ట్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి జస్ట్ మీకు అంటే అలా ఎలా ఇవ్వాలి కోడ్ అనేది చూడండి ఈ రెండు ఇలా మూవ్ అవుతున్నాయి సరే సెకండ్ చేంజ్ ద పొజిషన్ సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీన్ని రివర్స్ ఇస్తుందని చూడండి మళ్ళీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడు ఈ డౌన్ సైడ్లో ఏ స్ప్రైట్ సెలక్షన్లో ఉన్నది మనం కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏ స్ప్రైట్ సెలక్షన్ సెలక్షన్ అంటే ఇలా చుట్టూ మీకు బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ స్ప్రైట్ సెలక్షన్లో ఉన్నప్పుడే మనం అప్పుడు రాసిన కోడ్ దానికి అప్లై అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ స్ప్రైట్ సెలక్షన్లో ఉంది ఇంతకుముందు దీనికి ప్లస్ టెన్ అని ఇచ్చాం కదా ఇప్పుడు ఇది ఏ సైడ్కి వచ్చింది రైట్ కార్నర్ అంటే ఇక్కడ రైట్ కార్నర్లోకి వచ్చింది కాబట్టి రైట్ కార్నర్లోకి వచ్చిందంటే ఇది పాజిటివ్లో ఉంది ఇప్పుడు ఇది లెఫ్ట్ వైపు జరగాలి అంటే మళ్ళీ మనం ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూ ఇవ్వాలి మైనస్ సో టెన్ నా ట్వంటీ యాజ్ యువర్ విష్ జస్ట్ మనకు ఆ మూమెంట్ తెలిస్తే సరిపోతుంది అలాగే సెకండ్ స్ప్రైట్ సెకండ్ స్ప్రైట్కి ఇప్పుడు ఇందక్కడ మనం మైనస్ వచ్చాం ఇప్పుడు ప్లస్ ట్వంటీ ఇస్తున్నాను ముందు ఎక్స్ యాక్సెస్ మూమెంట్ మీకు ఐడియా వస్తే తర్వాత వై యాక్సెస్ మూమెంట్ చూపిస్తాను నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సెస్ మూవీలో మళ్ళీ ఇప్ప
చూసారా ఇప్పుడు రెండు మళ్ళీ ఇవి ఆపోజిట్ సో అంటే గ్రీన్ ఫ్లాగ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు యాక్షన్ జరగమని చెప్తున్నాం ఎలా జరగాలి అనేది మనం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి వెళుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ యాక్సెస్ ఎలా ఇస్తే మూవ్ అవుతుందని అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక గ్రీన్ ఫ్లాగ్ తీసుకొని సో వెన్ క్లిక్ ఆన్ గ్రీన్ వై యాక్సెస్ మూమెంట్ ఇస్తాను సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ స్ప్రైట్ వన్నే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను తీసుకొని వై యాక్సెస్ అనేది స్పెషల్గా మనం చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ ఇక్కడ మనం స్పెసిఫిక్గా వై అనేదే మెన్షన్ చేయాలి చేంజ్ వై బై అంటే వై యాక్సెస్కి ఎలా వెళ్ళాలి సో చూడండి ఇక్కడ వై యాక్సెస్ మీదగా ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ స్ప్రైట్ వన్ సెలెక్ట్ అయింది అంటే ఈ బ్లూ కలర్ వైలెట్ కలర్ది చూసారా టెన్ టెన్ స్టెప్స్ వై యాక్సెస్ పైకి వెళ్తుంది అలా అలాగే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక ఈవెంట్ తీసుకొని మళ్ళీ చేంజ్ ఎక్స్ బై అంటే ఈ హా వర్టికల్గా ఉన్న లైన్ని మనం వై యాక్సెస్గా డినోట్ చేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్గా ఐడియా వస్తుంది అందులో స్మాల్ స్టెప్స్ మనకు ఐడియా ఉంటే తర్వాత లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు ఈ అండర్స్టాండింగ్ కరెక్ట్గా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు నేను మైనస్ టెన్ చూడండి ఇప్పుడు నేను మైనస్ టెన్ అంటే ఇప్పుడు దీని పొజిషన్ అప్ వర్డ్లో ఉంది ఇప్పుడు డౌన్ వర్డ్లోకి వస్తుంది చూడండి మైనస్ టెన్ అంటే డౌన్ అయ్యే కొద్దీ టెన్ టెన్ స్టెప్స్ డౌన్ వర్డ్కి వస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే ఇది డౌన్ అవుతుందో ఇక్కడ వై యాక్సెస్ని గమనిస్తే మనకి ఇక్కడ ఏం డిఫరెన్స్ జరుగుతుందో అర్థం అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఏమర్థం అవుతుంది ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఎలా మూవ్ అవుతుంది చూడండి ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఎలా మూవ్ అవుతుంది అలాగే వై యాక్సెస్లో ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఒక స్ప్రైట్ని ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఎలా మూవ్ చేస్తాం వై యాక్సెస్లో ఎలా మూవ్ చేస్తాం అనేది కరెక్ట్గా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే మనం వాటికి కరెక్ట్ పాత్రని ఇవ్వగలుగుతాం సో మనం ఈ లెసన్లో కాస్ట్యూమ్స్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఇమాజిన్ చేసుకున్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఎలా డ్రా చేయాలి వాటిని ఎలా కలర్స్ ఫిల్అప్ చేయాలి మనం అనుకున్న ఆబ్జెక్ట్ని స్ప్రైట్గా ఎలా మార్చుకోవాలి ఆ నెక్స్ట్ కోడ్లో వాటికి అసలు జస్ట్ మూమెంట్ అనేది ఒక టెన్ స్టెప్స్ మూమెంట్ ఎలా ఇవ్వాలి ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద మూమెంట్ ఎలా జరుగుతుంది వై యాక్సెస్ మీద ఎలా జరుగుతుంది మూమెంట్ అనేది కరెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అనేది కరెక్ట్గా మనకు ఐడియా ఉంటే లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్ యానిమేషన్స్ చేసేటప్పుడు ఇంకా బాగా ఫాస్ట్గా తొందరగా చేయగలుగుతాం ఓకే వ్యూవర్స్ మీకు ఇప్పుడు ఈ స్ప్రైట్స్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి వాటికి మూమెంట్ని ఫస్ట్ స్టెప్లో ఎలా ఇవ్వాలి అంటే కిడ్స్కి చిన్నపిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి అంటే ఇలా ఎవ్రీ స్టెప్ మనం కరెక్ట్గా స్పూన్ ఫీడింగ్ అని చెప్పినట్లయితే లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా తర్వాత రికగ్నైజ్ చేసుకున్నాక చేయగలుగుతారు హార్డ్గా ముందే చెప్పామనుకోండి తర్వాత వాళ్ళకి అర్థం కాక చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో అందుకే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ స్టెప్ నేను కీన్ కీన్గా స్లోగా చెప్తున్నా అన్నమాట ఓకే మా వీడియో మీకు నచ్చిన నచ్చినట్లయితే సబ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మా నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని అప్డేట్స్తో మీ ముందు ఉంటాము